みなさんこんにちは小学校の先生歴30年以上の経験を持つじゅんじゅんです、えー、毎朝私自宅の周りちょっと速度上げながらウォーキングしているんですねちょっとねあの出かける時間が遅くなったりするとちょうど近くの小学校の校庭で最近運動会の練習を覗くことができるんですちょっとした楽しみになってるんですけどでそれがねこう先生方ラインカーでこうライン引きながらこう子どもたちに「ああしてこうして」って指示出してる姿を見ていると「なんかお手伝いしましょうか」ってなんかこう言いたくなっちゃって、まあ、でもね言っちゃったら不審者に間違われますからそのことはしませんけれども、まあ、でも先生方忙しそうだな頑張ってねって心の中で応援しているじゅんじゅんです。春運動会を予定している学校大体いい5月の末から6月初旬にかけてのようですよねもうすぐ運動会が目の前ということでいつも以上にお忙しい毎日を送っていらっしゃる先生方に向けて今日は運動会を成功させる先生の仕事術プロジェクト管理のすすめについてシェアしていきたいと思います今日の動画次のような経験のある方にぜひ見ていただきたい動画なんですね。全部で3つあります。まず1つ目、仕事のやることはトゥドゥーリストで管理している。でも、やることの優先順位がちょっと曖昧になってしまって、締め切りに慌てたことがある。2つ目、目の前のやることばかりに振り回されて、重要な仕事、そしてやりたい仕事になかなか時間が割けない。3つ目、学年で動いていく仕事の進め方にちょっと悩んでいる。えー、一つでも当てはまる方、ぜひ最後までご覧いただきたいです。あでも、じゅんじゅんさん、いつもは学校の先生方や保護者の方に向けて、子どもたちとの関わり方、まあ、つまり人間関係にまつわるお話をしているのに、今日は仕事術の話って、ちょっといつもと違うんじゃないですかって思われた方、そうですよね。でもね、私、仕事術って、自分を生かした子どもとの関わり方を支える本当に重要な土台になるとを考えているんですね。特に運動会のようないつも以上に慌ただしくもう学校生活がもう過ぎ去っていくような時期こそ突発的な出来事起こるじゃないですか。だからそんな時にも心のゆとりを持って自分を生かした関わり方をするためにはこの仕事術を身につけることは不可欠と言っても過言ではないと思ってます。そこで今回は、その仕事術の一つ、運動会のプロジェクトの進捗状況を見える化するためのスケジュール表。ちょっと長いんですけど、これね、ガンチャートっていうらしいんですけど、ここに話を絞っていきたいと思います。まあ、ところでこのプロジェクト管理という言葉もうあまり馴染みないですよね職員室でそんなプロジェクトなんて聞いたことないですからどっちかっていうとあの行事ですよこれがプロジェクトなんですね運動会遠足社会科見学もう普段の授業で言ったら国語の授業算数の授業これ全部プロジェクトなんですね、まあ、でもさらに細分化していくと運動会だったら各学年の競技とか演技種目にあたりますただね、私のこのプロジェクト管理のやり方って自己流なんですよ。もう本格的にやろうとしたら、もう現場の先生方の仕事を増やすことになってしまうと思うので、もう今あるスケジュール管理されていることに、プラス、ちょっとプラスできるようなつもりで取り入れられるところだけ、もう使っていただけたらいいんじゃないかなって思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、今日のテーマ。運動会を成功させる先生の仕事術。プロジェクト管理のすすめについてシェアしていきます。運動会をさせるには、次の3つ、どうでしょう。まず1つ目、プロジェクトを分担する。2つ目、プロジェクトのスタートとゴールを決める。そして3つ目、プロジェクトの進捗状況を見える化し、確認の声かけをする。これ、皆さんやってますかまあ、忙しいとね次々にやらなきゃいけないことがあるのでこういった計画を立てるっていう時間ももったいなくってもうとにかく今までの経験則でやっちゃおうっていうことが結構学校あるあるだと思うんですね、まあ、でもこのやり方をプロジェクト管理このやり方を身につけておけば運動会の練習の実は裏側で本当は個人面談のアンケートを取って希望日を集計して面談の計画表を保護者の方にいついつまでに配布しなきゃいけないとか
あとは社会科見学や遠足の計画を立ててもう事前になんか電話連絡しなきゃいけないとかしおり作らなきゃいけないとかっていうこともこの運動会の練習と同時進行でやっていくってことが前倒しで仕事を進めていくことができるようになっていくんですね。そうすればいつも何かに追われているような感覚ではなくて今日はこれをやればいいから後のことは明日っていうふうにもうある意味仕事への割り切りをすることができるようになっていくんですね。次にどうして運動会を成功させるためにこの3つが必要なのかっていうことをその理由をお話ししていきますまず1つ目のプロジェクトを分担する、まあ、これねもう皆さんやってらっしゃると思いますもう1人でね全部の仕事をやってるなんてことは短学級だったらちょっと考えられるんですけれどもまあでもね学年のメンバーが複数いればその分担ができると思いますもう経験の浅いね先生がいらっしゃった場合にはまあ、複数でね一つのプロジェクト一緒にやるってこと例えば徒競走や綱引きなどの種目を担当するってことはあると思うんですけど、まあ、でも何でも経験年数が多い人が全てやってしまうのではなくて失敗することも経験としてある部分は任せるってこともやっていいのではないかなと思いますで一緒にねこのプロジェクト管理っていうのも一緒にね練習しておくってこともいいんじゃないかなと思います次にプロジェクトのスタートとゴールを決めることですこれねいつプロジェクトをスタートさせていつゴールを迎えるのかって、まあ、運動会の種目の場合っていやもう練習もう始まってますよとかいやこれいつからですよあとはゴールって運動会の当日でしょっていうことになると思うんですけどいやあのもう少しね細かく見ていく必要があるんですよねタスクごとのゴール設定がとても大切なんですね、まあ、そのためにはプロジェクトをあのそれぞれの担任に分担した後にそれぞれの担当者がその種目をこれから子どもたちに練習をさせ本番を迎えるまでにどんなことをやらなきゃいけないのかっていうそのタスクの洗い出しをしなければいけないんですねはいではここからはこちらをご覧くださいこれは私が今自分の仕事のプロジェクトを管理するために使っている Notion というアプリを使って仮に運動会の徒競走のプロジェクト担当になったつもりで作ったものです。下の部分に徒競走以外のプロジェクト、表現、大玉転がしの文字が見えると思います。では徒競走のページに入っていきましょう。中央の赤で囲まれた部分にまずはタスクを書き出していきます。ここで抜け漏れがないようにタスクの洗い出しをしていきます。まあ、かなりタスクがね、ここ少なくなっているのは、すでに下のタイムラインのところにタスクを割り振っているためなんですね。はい。で、次にタイムラインビューを見ていきましょう。えー、ここにですね、カレンダーがあります。で、左側に先ほど洗い出しをしたタスクがあります。ここからは優先順位を考えつつタイムラインにタスクを割り振っていきます。まずクラスでタイムを測ってもらってそしてその後タイム順に名簿を作成してもらってから担当者にじゃあこの日までにはその名簿を提出してもらおう。だったらレースごとの名簿の枠は自分はこの日までに作っておかなきゃいけないなっていう、まあ、そんなね、小さなタスクのスタートとゴールを明確にして見える化することができるんですね。まあ、これを前もってやっておき、学年メンバーに事前に伝えておくことで、互いに締め切りを守り合いながら、落ち漏れなく準備練習を進めていくことができるようになります。まあ、今回私、ノーションを使ったんですけれども、まあ、全タスクを洗い出して、それを全員で共有する。そしてその全タスクをカレンダーの中に位置づけておく。まあ、このことはカレンダー、あの、紙のね、カレンダー上でもできるので、ぜひできるところからやってみてください。はい。では最後に、えー、プロジェクトの進捗状況の見えるかと声かけについてです。まあ、進捗状況は先ほどのね、えー、画面の中でお見せしましたけれども、まあ、教師の仕事って普段、自分の学級と、そして単発の、まあ、学級、こう学年行事こちらを見据えながらいろいろね時間割り組み替えて進めていけばいいんですけれどもやっぱりこう運動会って他の行事と比べて複数のプロジェクトを学年一緒に動いていく時間が増えてそして一緒に進めていく内容がとても多いので学年のメンバーの誰かまあ学年主任にあたる方だと思いますけどもそれが俯瞰して見ていかないとせっかく立てた計画が
崩れてしまう状態になることもあるんですよねなので私もねちょっと実はその苦い体験があるんですよ、まあ、それはね私が学年主任として担当の先生たちに進捗状況の確認これをする声かけをねためらってしまったちょっと遠慮してしまったことで起きた運動会1週間前のピンチだったんですねまあ、詳細はねあの省きますけれども、まあ、そこでの私の学びだけシェ,あのシェアしたいと思います、まあ、そこはどこまで話が進んでいるのか決まっているのかっていうその担当者の中でですね見えるる化してあるものを学年でで共有すすっていうことですそして小さなプロジェクトの締め切りの少し前え先ほどのね徒競走の例で言えば「走る順番の一覧表できてますか?」っていうこともし見える化されてない場合は私たち他のものは分からないわけですよねなのでそれを自分で把握していれば担当の方に声をかけることができたりまたねさっきのこのタイムラインガントチャートのようなカレンダーを学年の机の近くの壁に貼っておくとかあとはパソコンやタブレットの共有ツールで互いに見れるようにしておくなどの工夫がやっぱり必要なんじゃないかな、まあ、ここが私の学びでした。まあ、一気にねマニアックなプロジェクト管理をする必要は全くなくって私のように複数のプロジェクトの進捗状況を俯瞰して見ることのできるタイムラインまたは紙のカレンダーそして一つのプロジェクトを構成する全タスクが見える化できるリスト、まあ、この程度を規制のカレンダーに書き込むだけでも今日は何をやるのかが見える化できるので是非取り入れられるところはやってみてください。学年メンバーみんなで本番の運動会の子どもたちの頑張りを喜び合えるようにしたいですよねはい今日は運動会を成功させる先生の仕事術プロジェクト管理の勧めというテーマでお話をしました、まあ、今日のねご紹介したちょっとした仕事のやり方を工夫することで目まぐるしいこの時期だからこそ心のゆとりを生み出してそして自分を生かした子どもとの関わり方ができるヒントになれたら嬉しいですえ今日の内容についてねもう少しちょっとここを説明してほしいとか質問ありますっていう場合はぜひお気軽に声をかけてください、えー、私じゅんじゅんとつながる方法は3つありますまず1つ目この YouTube の概要欄コメント欄ですねまあポッドキャストもそうですけどもコメント欄ですそして2つ目概要欄に掲載しているメールそして3つ目がインスタの DM になります皆さんのつながりやすい方法で気軽に質問など感想などお寄せくださいそれでは次回の動画まですぐにお会いしましょう。